joined by Leviathan, who are coming off of their match against Fnatic. Uh, Press can use the Zoom hand raise feature to signal that they would like to ask a question. We'll take the first question from Alec Van Bokum. Hi guys, uh, commiserations on the loss. Uh, I want to talk to you about map two for a moment, which was Ascent. Um, earlier in the tournament, you crushed DRX on this map. You had the, the dominant 11 half, one half, obviously. But against Fnatic, you ended up losing Ascent. What do you think Fnatic were doing differently to shut you down on that map? Uh, I think uh, with all due respect, I think you have uh, the facts wrong. We won map two, we lost Fracture and Bind, and that's it. We, we didn't lose Ascent against Fnatic. We'll take the next question from Facundo Dominguez, FT News. Muy buenas tardes, chicos. Eh, primero de todo, quiero felicitarlos por el top 6 dentro del torneo. Bueno, mi, mi pregunta es para, para Beto. Se, ¿Sentí que el, el estar a la distancia de, del pelado pasó factura al, a lo largo del torneo? ¿O, o no se sintió la falta de Don Ur? Eso nunca se sabe, la verdad, es, eh, hablar sobre algo un un probable, un posible, es algo que no, no tiene mucho sentido realmente. Eh, sí, sí, obviamente el pelado podría, es el head coach y, y quizás nos, nos hubiese dado un plus, nunca se sabe, eh, realmente es algo que no, 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 no he tenido que responder. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. The question was whether he felt uh, the owner having owner in the distance took a toll on them throughout the tournament. And Betoni's answer is that it's something that they never know. It's talking about a probability or a possibility, and it doesn't really make, make any sense. Obviously, the uh, owner as a head coach could have done something, but we never know. So there's no point in going that way. We'll take the next question from Sons of KS Latam. Pues lamentable la derrota y otra vez nos tuvieron como este, en esa parte del estrés, pero aún así jugaron muy bien. Y pues mi pregunta viene siendo para Merceger, ¿cómo se vive en, en esa toma de decisión cuando, cuando no puedes o no sabes este, si está este, desfuseando o no está desfuseando? ¿Cómo sabes si piquear o no piquear? ¿Qué, qué, qué se vive mentalmente en ese momento? Um... Bueno, es una apuesta de un 50-50 y trato de tomar ciertas pistas de, por ejemplo, no sé, si estamos al final del, si estamos cerca de un over, o sea, si estamos en un overtime and match point, eh, es difícil que un rival te defuse la bomba al primer tiempo, o sea, tiene los nervios de acero y eso eh, no me lo esperaba, así que al final eso fue lo que le hizo ganar la ronda, que eh, supo lidiar con la presión. Sí, sorprende la respuesta. The question was regarding how it suited the mindset when you're in a one v one situation where you're getting diffused and whether to pick or not to pick and what's going through your mind in the moment. Um, Melzer's answer was that it really is just a bargain. It's a 50-50 and he tries to take some hints, whether for example, in this, in this case, it was an overtime going to match point it's really hard or difficult for a uh, rival to defuse in the first attempt. Uh, but obviously he just got the nerves of steel. So he didn't really expect that. The opponent knew how to deal with the pressure and he just surprised. Thank you. We'll take the next question from Pedro from Sentinella. Thanks. Eh, ¿Qué tal chicos? Los saluda Pedro de Centinela. Eh, una lástima eh, la derrota del día de hoy, sin embargo, eh, ya están clasificados al Champions. Eh, la pregunta vendría siendo, ¿cuáles son los planes que tienen una vez este, acabado este ciclo en el, en el Masters Copenhague? ¿Cómo, ¿Cómo será la preparación de cara al Champions? ¿Van a tener algún reset? ¿Van a buscar algún tipo de bootcamp? ¿Qué, qué, qué planean hacer? Eh, bueno, queda mucho trabajo por delante. Eh, recordarle a todo el mundo que es nuestra primera Masters 
eh, venimos trabajando desde el principio de año, eh, eh, estábamos muy mal y llegamos a ser el mejor equipo de la región, sexto del mundo. Eh, nada, eh, vamos a descansar después del torneo. Eh, como bien dijiste, eh, cuando llegue el debido momento, eh, vamos a tener que pensar hacer una bootcamp. Eh, y nada, no puedo dar muchos detalles, solamente seguir trabajando, porque si demostramos este rendimiento en, nuestra, en nuestro primer torneo internacional, en la Champions vamos a venir el triple fuerte en comparación a cómo llegamos a este torneo. The question was regarding the team plans uh, facing champions, and um, King's answer was, well, I believe that there's a lot of work ahead of us. I just want to remind you all that it, this was our first champions and our first international event. We have been really working upon this whole year, and we made it through being the best team in our region and the sixth, the sixth best team in the world. We are now gonna rest a little bit after this tournament, but when the time comes, we are thinking of doing a boot camp. I can't really go much into details, but we'll keep on working for us to come to triple as strong as this event for champions. This next question is from Alejandro Sandoval. For anyone, is there any message you want to share with your fans and everyone in LATAM after ending top six at your first international? Chicos, si alguien quiere darle un mensaje a los fans después de quedar sexto en el torneo. Eh, yo quiero mandarle un mensaje a todos los fans de Leviatán en verdad y lo, toda la gente de LATAM que, que nos estuvo apoyando en este torneo. En verdad, por mi parte, estoy súper contento por, el, por lo demostrado. Muchas personas quizás nos miraban para abajo y pensaban que no podíamos demostrar contra los mejores equipos del mundo. Y en verdad, pasó por detalle. Eh, Estuvimos a punto de ganarle al campeón de Corea, estuvimos a punto de ganarle a, al campeón de Europa y le ganamos al top 1 de, de NEA, entonces está más claro demostrado que somos capaces de cualquier cosa, independiente de que el Pela no está acá, que para mí ahora sí un aporte muy positivo para el equipo. Llegamos muy lejos sin él y yo estoy súper contento con eso, así que le agradezco a todos por el apoyo y espero seguir dándole alegría. Um... I just want to give a message to all Davidson's fans and all of, all of those in Latin America that really supported us through this all. For my part, I am really happy with what we have showed during these tournaments. Many saw us as the, as the underdogs and many looked, looked down on us and really thought that we couldn't really face against the best teams in, in the world. But we were really close to be DRX, really close to be the first seed of uh, MEA. And we actually beat the first seed from North America. So we are really capable of showing up and giving everything we can. And regardless of if owner was here or not, that I do believe that he may have had a positive impact in the team. But I really thank thank you all for your for your support. And I hope I can bring you some joy still. We'll take the next question from Roldi from Agente San Linea. ¿Qué tal chicos? Eh, bien, primero quiero felicitarles a todos por el rendimiento que han tenido, han callado muchas bocas y han demostrado que pueden competir a, en contra de cualquier equipo del mundo. ¿no? Eh, mi pregunta es para, para Tacolilla, eh, en esta Masters han tenido un 66.7% de win rate en las pistols eh, y pues bueno, sin duda alguna este ha sido un factor bastante importante para ustedes, ¿no? Eh, mi consulta es cómo trabajan las pistols para que siempre sean así de, de buenas, de, plori, de, de ploríferas, si es que alguna vez, bueno, si de repente tienen algún tipo de, de trabajo especial o alguna táctica este, por cada mapa, evidentemente teniendo en cuenta que también un factor importante, al menos yo lo considero, es el cazador de cabezas que usas ¿no? con, con, el, con el chamber. Um, bueno, principalmente las pistols a veces se usan tácticas especiales, que son rondas pistols, y a veces se puede jugar estándar, no hay una, algo que te diga qué hacer qué, es, depende de la situación, lo que se cale y, y es, yo creo que el alto porcentaje de win rate que tuvimos es básicamente porque somos cinco jugadores muy afilados, mira, tenemos 
muchísimo aim desenvolvemos la ronda a pegue y es básicamente una mezcla de estrategia y virtud de jugar individualmente y claro yo me yo también tengo esa virtud de poder poner hertz con pistol y al mismo tiempo tengo la chirit del chamber que está rota entonces claramente si ganamos los choques ganamos la pistol <coughs> Question was regarding the 66.7% of win rate on pistol rounds. How do they work upon their pistols and for them to be this good at them? Takoya's answer was um, mainly what we do in pistol rounds is basically use some special tactics from map to map. We call them pistol rounds. And sometimes we just go default and there's nothing like specific that we are supposed to do. It's just what, what's being called in the right moment. And I would say that the high percentage that we got in, during this event was mainly because we have a lot of fame. We really work upon our individual level and that mixed with a bit of strategy gives us this overhand and i also have obviously the virtue of being really good um with headshots on pistol rounds and having the chamber sheriff that is broken it just makes it even easier and we basically if we win those clashes like those individual clashes then we win the pistol round We'll take the next question from Rabia from Jinx TV. Um, hello everyone, sorry about the loss, but you guys played quite well. I just want to ask, what are your biggest takeaways from the event? Biggest what? Regrets, Take did I hear that no, right? No, 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 takeaways. Lo que se llevan del torneo, lo que más aprendieron, lo que más les gustó del torneo. I mean, as I said, Earl, earlier i don't know how to pronounce it um, we this was our first international event uh, and everyone thought that we didn't deserve to be here uh, we demonstrated that we are uh, a tier one team uh, we are from a minor region and we can fight equally against every team in the world uh, we played against every seed one from one of the strongest regions and we we're happy with that we with how we're playing and we know that we have a lot of work to do and with time being right our champions will be even stronger than where we are now thank you we'll thank take you so the next much. thank you uh, we'll go to arnab from desk gamers next Hi guys, uh, tough luck on the loss. Uh, I just wanted to uh, know uh, if I talk about back to Ascent, uh, the 11th 7 round, uh, Takulia DC. Can you guys walk us through what happened? Uh, Takulia can uh, maybe explain it better. Yeah, actually, I just pick on card, like really, really aggressive, and get a first blood on, on mid link. Then I TP, and then I just repositioning to be. I got all, all the B angle and then I don't know what happened, but just my Valorant, my Valorant just closed. It, it did not notice me like a um, crash error or something like that. It, it just closed. And I, I say like, what the fuck? <laughs> <laughs> no. the my game just on? closed, guys. What's going on? And, and we lose that round. Personally, I just get tilt i get a lot of stress on that moment because that round was important. was so important and we have an an important advantage and that's it thank you we'll take the next question from armando montes chicos antes que todo pues una felicitación por entrar al top 6 en su primer evento internacional uh we'll go back to oh. More ah. people are lowering their hands. Oh, go ahead, Armando. Gracias. Uh, hola, chicos. Este, antes que todo, pues felicitarlos por conseguir un top 6 internacional en su primer torneo. Eh, mi pregunta es para Betoni. Justo para la, en el partido contra DRX, me habías mencionado que había faltado un poquito justo para ganar esa serie. Ahora crees en esto que viendo de cara a Champions que ya están clasificados y todo eso, ¿qué tanto es ese poquito que le hace falta crecer? Y Yo cuál es un poquito el... más. 
las opciones de, de crecimiento. ¿Cuánto crees que haya de techo para que puedan crecer? Creo que este equipo, por lo duro que trabaja, por todo lo que se sacrifica, eh, por lo que trabajan los chicos, la parte, eh, tanto la parte estratégica como la parte táctica, como la parte de AIM y toda la, la parte del juego, creo que este equipo todavía no, no está cerca de su techo. Creo que le, le falta mucho todavía. Eh, y vamos a aprovechar de, de lleno todo el tiempo que nos queda. Eh, primero con un breve descanso, que después, siempre después de estos torneos es importante, pero no nos vamos a relajar, no nos vamos a conformar con esto ni con nada hasta que no levantemos una copa internacional. Y, y la verdad que si me preguntaste te digo que, que, que falta poco, que falta poco, que el camino fue largo que falta, pero no falta tanto para, para dar el último salto que nos falta. Creo que, bueno, al Mundial vamos a llegar, eh, va a venir el pelado, vamos a estar todos, eh, eso también va, va, va a sumar. Y, y la verdad que le tengo toda la fe al equipo que, que va a llegar, que, que va a seguir evolucionando mucho más para el Mundial y, y ahí se va a ver realmente eh, el verdadero nivel que puede dar este equipo, porque a pesar del gran torneo que hicimos y a pesar de estar súper orgulloso de los chicos y lo que jugamos, creo que todos los, nosotros seis pensamos eh, y estamos seguros que no, no dimos nuestro mejor juego, eh, no, no jugamos de la manera eh, que estamos acostumbrados a jugar en scrim, y creo que podemos dar mucho más, y eso sumado al tiempo que nos queda todavía por delante, eh, estoy seguro que se va a dar un leviatán mucho más fuerte en el Mundial. Gracias por la respuesta y mucha suerte en todo. Awesome. The question was that in another interview, the journalist asked Betoni that, well, Betoni said that it was really close for beating the RX and that they were just missing a tiny bit in order to beat them. And the question was, how much is that tiny bit? And how far is the like skill cap for uh, Levitan for them to grow. And Betoni's answer was, um, because of how hard this team is working, because of everything they sacrifice, everything they work upon, their strategy, their tactics, their aim, this team isn't really close to their um, cap. They are really missing a lot. They're really having more space for that. And we're going to take full advantage of everything, all the time that we have left in order to get to champions. We're going to rest a bit, but then we're just going to go head on to this event till we just rise an international cup. If you ask me, I believe that it is really close for us to get to that level where we can beat the best teams. The journey has been a long way come but we are just missing one final step for that gigantic, gigantic leap. And obviously in Champions, uh, owner is going to be here, everyone is going to be here. So I have a lot of faith that from here to then, the team is going to keep evolving beyond this, this level. And on Champions, they are going to show their true potential. And even though the good... The good results in this tournament we haven't really given it our best uh, game i think i can speak from all the guys that we are way better on screams and we haven't been able to show that much on, on stage we can give much more so on champions you're gonna see a really stronger live then thank you and this will be the final question from alejandro sandoval uh this is going to go to beto How do you think LATAM teams will perform at the LCQ against the Brazilian teams? Eh, bueno, well, sí, eh, yo pienso que, que Cruz va, va a ir muy bien. Eh, también creo que Fusion es un equipo que está muy fuerte. Tengo, tengo altas expectativas para esos chicos. Creo que si siguieron entrenando duro como lo estuvieron haciendo y siguieron mejorando lo que demostraron en Argentina, creo que también son un buen contendiente de ese torneo. Eh, la verdad que creo que apuesto porque ellos dos van a, van a hacer un buen torneo y van a, y van a pelear de igual a igual o, o incluso eh, le van a ganar a los brasileños. I believe that Crew is going to go really well in the tournament. I also believe that Fusion is a really strong team, so I have strong expectations from them. If they keep on training as hard as they did before and they keep on evolving like they did in Argentina, they're really great contestants for the LCQ. And I am really betting that they can play 
on par of the Brazilian teams, if not even win them, win against them. Leviathan, thank you so much for taking the time to speak with us today. And we will be right back with the next press conference. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.